বন্ধুরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তো আমার চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম আজ আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনের একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো তোমরা যারা এবছর মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে অর্থাৎ দু সালে মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে তাদের কিছুদিন পরেই রয়েছে ফার্স্ট ইউনিট টেস্ট পরীক্ষা তো আজ আমি তোমাদের সামনে জীবন বিজ্ঞানের ফার্স্ট ইউনিট টেস্টের কি কী বিষয়গুলো পড়তে হবে এবং কোন কোন প্রশ্নগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং কোন কোন প্রশ্নগুলো পরীক্ষার সম্ভাবনা প্রবল প্রত্যেকটা বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা তোমাদের সামনে তুলে ধরবো তার আগে যারা এখনও চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করেন এবং বেলাইকন অবশ্যই ক্লিক করে রাখো যাতে গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও তোমরা দেখতে পাও বন্ধুরা শুরু করা যাক তাহলে আজকের মূল আলোচনা আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো মাধ্যমিক জীবন বিজ্ঞান ফার্স্ট ইউনিট টেস্টের সাজেশন তো তোমরা প্রথমেই তোমাদের বলে রাখি যেহেতু লাইফ সায়েন্স তোমরা জানো যে প্রচুর তোমাদের পড়তে হয় এবং প্রচুর শর্ট টাইপের কোয়েশ্চেন আছে এবং তোমাদের যে প্রশ্নগুলো আসে সেগুলোও ঠিক শর্ট টাইপের কোয়েশ্চেন যার জন্য সাজেশনে প্রশ্নের পরিমাণও একটি বেশি তো আরেকটু কথা মনে রাখবে আজ যে বিষয়টি আমি তোমাদের সামনে তুলে ধরব এটা কিন্তু শুধুমাত্র ফার্স্ট ইউনিট টেস্ট নয় এটা একদম পুরোপুরি মাধ্যমিক দু সেই পর্যন্ত কিন্তু তোমাদের এই প্রশ্নগুলো পড়ে রাখতে হবে এবং প্রত্যেকটা কোয়েশ্চেন ইম্পর্টেন্ট এবার চলে আসি আমি মূল আলোচনায় দেখো জীবজগতের নিয়ন্ত্রণ ও সমন্বয় এবং জীবনের প্রবাহ মানতা অর্থাৎ কোষ বিভাজন ও কোষ চাক্র এই দুটি চ্যাপ্টার তোমাদের রয়েছে ফার্স্ট ইউনিট টেস্টে এখান থেকেই তোমাদের প্রশ্ন আসে তো তোমাদের চল্লিশ মার্কের প্রশ্ন হয় ফার্স্ট ইউনিট টেস্টে এবার দেখো তো বিভাগ কতে তোমাদের টিক আসে যেটা এম সি কিউ আটটা আসে তোমাদের আটটায় করতে হয় এখানে কোনো অর থাকে না এস সি কিউ শূন্য স্থান পূরণ এবং সত্য মিতা থেকে একটা দুটো অর থাকে কিন্তু না থাকার মতোই তো সেই জন্য তোমাদের এখান থেকে নয় মার্ক আসে বিভাগ গয়ে তোমাদের দুই মার্কের প্রশ্ন লিখতে হয় চারটে আট মার্ক এবং বিভাগ ঘয়ে তোমাদের পাঁচ মার্কের প্রশ্ন লিখতে হয় তিনটে পনেরো সব মিলে হয় চল্লিশ এবার আমি দেখো একটা কথা তোমাদের বলে রাখি এই যে জায়গাটা আমি বললাম ঠিকই যে ফাইভ মার্কসের কোয়েশ্চেন কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে এই ফাইভ মার্কসের কোয়েশ্চেন ডাইরেক্ট ফাইভ মার্কসের কোয়েশ্চেন খুব নির্দিষ্ট সংখ্যার কিছু প্রশ্ন আছে অর্থাৎ ওই চিত্র টিত্র এরকম কিছু কিছু জিনিস আছে যেগুলো আমি তোমাদের বলে দেবো সেইগুলোই শুধুমাত্র ডাইরেক্ট ফাইভ মার্কসের কোয়েশ্চেন আসে বাদ বাকি প্রশ্নগুলো কিন্তু দুই এবং তিন অর্থাৎ ফাইভ মার্কসের কোয়েশ্চেন কিন্তু ব্রেকিং হয় থ্রি প্লাস টু এইভাবেই কিন্তু ফাইভ মার্কসের কোয়েশ্চেনগুলো আসে অতএব তিন মার্কের প্রশ্ন এবং দু মার্কের কোয়েশ্চেন কিন্তু আমাদের বেশি বিশেষ করে পড়তে হবে তো আমি এখন তোমাদের সামনে জীবজগতের নিয়ন্ত্রণ সমন্বয় এবং জীবনের প্রবাহনতা এই দুটো চ্যাপ্টারের সম্পূর্ণ টোটাল টোটাল আলাদা আলাদাভাবে আমি তোমাদের সামনে নোটসগুলো প্রশ্নগুলো তুলে ধরছি এই প্রশ্নগুলো অবশ্যই কমপ্লিট করে যাবে পরীক্ষা যাওয়ার আগে এবং মাধ্যমিকের জন্য কিন্তু ঠিক একইভাবে প্রিপেয়ার হবে তো প্রথমেই দেখো জীবজগতের নিয়ন্ত্রণ ও সমন্বয় তারপরে দেখো প্রথম টু মার্কসের কোশ্চেনের জন্য কী কী প্রশ্নগুলো তোমরা পড়বে সংবেদনশীলতা বা উত্তেজিতা বলতে কী বোঝো উদ্ভিদ কীভাবে সাড়া প্রদান করে গমনের দুটি উদ্দেশ্য উল্লেখ করো একটি সহজাত ও একটি অভ্যাসগত প্রতিবর্তকের উদাহরণ দাও প্রেস বায়োপিয়া এর কারণ কি কোন লেন্স ব্যবহার করা হয় এই রোগের ক্ষেত্রে তারপরে হচ্ছে ক্যাটারাক্ট বা চোখে ছানি পড়ার কারণ কি মাছের গমনে পটকার ভূমিকা কি উদ্ভিদ হরমোনকে রাসায়নিক দুধ বলে কেন ট্রফিক ও ন্যাস্টিক চরণে দুটি পার্থক্য লেখো বঞ্চাল উদ্ভিদের পাতা ত্রিফলকের পার্শ্বপত্রক দুটি পর্যায়ক্রমে উপর নিচে ওঠা নামার কারণ কি উদ্ভিদের চরণের উদ্দেশ্য কি অগ্রস্থ প্রকটতা কাকে বলে শুক্রাশয়কে মিশ্র গ্রন্থি বলে কেন বা মিশ্র গ্রন্থি কি কৃষিকার্যে জিব্রেলিন হরমোনের দুটি ব্যবহারিক প্রয়োগ লেখো এডিএইচ হরমোনকে ভ্যাসোপ্রেসিন হরমোন বলে কেন প্রশ্নগুলো কিন্তু খুবই সহজ জাস্ট দুবার রিডিং পড়লেই কিন্তু তোমাদের হয়ে যাবে তারপরে দেখো হরমোন ও স্নায়ুর মধ্যে একটু গঠনগত ও পর্যায়গত পার্থক্য আলোচনা করো থাইরয়েড গ্রন্থি কোথায় অবস্থিত এর অধক্ষরণে অধক্ষরণের লক্ষণ কি এসিটিএসকে ট্রফিক হরমোন বলা হয় কেন কুশিং সিনড্রোম কি গ্লুকাগনকে ইনসুলিনের বিপরীত হরমোন বলে কেন পাখির উড্ডয়নে উড্ডয়ন পেশির ভূমিকা লেখো সাইনোভিয়াল সন্ধি কাকে বলে উদাহরণ দাও দ্বিপদগমন সাইনাপ সুপোজন এর সংজ্ঞা দাও এবং ফিডব্যাক পদ্ধতি কি মানবচক্ষী দু মানবচক্ষুর দুটি রক্ষণমূলক অংশের নাম লেখো তারপরে দেখো পিট পিটুইটারি গ্রন্থির অবস্থান কোথায় পাহাড়ি লোকদের গলগণ্ড হয় কেন অক্ষিগোলাকের বিভিন্ন প্রতিসারক পর্যায়গুলির নাম ক্রম অনুসারে লেখো পিটুইটারি গ্রন্থির অবস্থান উল্লেখ করো এই সরি রিপিটেশন কোশ্চেন হয়ে গেছে দুবার দিয়েছি তারপরে স্নায়ুতন্ত্রের গঠনমূলক ও কার্যমূলক উপাদানের নাম লেখো মেনিনজেস ও সিএসএফ এর অবস্থান বিবৃতি করো দেখো থ্রি মার্ক কোশ্চেন যেগুলো এগুলো হচ্ছে ফাইভ মার্কসের মধ্যে জয়েন্ট আকারে আসবে থ্রি মার্ক কোশ্চেন আলাদা হবে না ফাইভ মার্কসের কোশ্চেন আসবে আমি প্রথমেই তোমাদের বললাম টু প্লাস থ্রি আকারে তো কী কী ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন রয়েছে দেখো স্পর্শ করে লজ্জাবতী গাছের পত্রকগুলি নুইয়ে পড়ার কারণ কি জগদীশ চন্দ্র বসু প্রাণীদের মধ্যে উদ্ভিদের দেহ র
নিউক্লিওটাইড বয়সন্ধি এপি এপিমরফোসিস কোষচক্র জনুক্রম মাইক্রোপ্রোপাগেশন জিন সাইটোকাইনেসিস অ্যালিল মাইক্রোপ্রোপাগেশন তো দুবার হয়ে গেছে তারপর ক্রোমোজোম হ্যাপ্লয়েড ও ডিপ্লয়েড ক্রোসিং ওভার সেন্টোমিয়া নিষেক ও পরাগযোগ প্রত্যেকটা ডেফিনেশনগুলো বা সংজ্ঞাগুলো কিন্তু ভালো করে পড়ে রাখবে কারণ সংজ্ঞা থেকেও কিন্তু প্রশ্ন আসে এবং এটা এমসি কিউতেও কিন্তু আসতে পারে এম সি কিউ বা এসি কিউতে এবার দেখো দু মার্কের আর কি কী প্রশ্ন ফোর এ ফোর্টি ফোর এ প্লাস এক্স ওয়াই ক্রোমোজোম বিশিষ্ট মানুষ পুরুষ হওয়ার কারণ কি উদ্ভিদ কোষে মাইটোটিক কোষ বিভাজনে বেম কীভাবে গঠিত হয় কোষ বিভাজনে সেন্টোমিয়ারের কাজ কি কোষ চক্রের নিয়ন্ত্রণ বিন্দু বা চেক পয়েন্ট কি উদ্ভিদের টোটি টোটিপোটেন্সি ধর্ম বলতে কী বোঝো সবস্পক উদ্ভিদের নিষেকের পরে ভ্রূণ ও ডিম্বাশয়ের প্রাচীর কীসে পরিণত হয় যৌন ও অযৌন জরণের দুটি পার্থক্য লেখো ক্রোমাটিন জালিকা ও ক্রোমোজমের সম্পর্ক লেখো কোনো জীবের জন্য প্রজন কোনো জীবের জন্য প্রজনন গুরুত্বপূর্ণ কেন মাইটোসিস কোষ বিভাজনকে সমবিভাজন ও মিয়োসিস বিভাজনকে রাজবিভাজন বলা হয় কেন সবস্পক উদ্ভিদের নিষেককে দিনিষেক বলে কেন স্বপরাগযোগ ও ইতর পরাগযোগের পার্থক্য লেখো ম্যালেগনেন্ট টিউমারের উৎপত্তির কারণ উল্লেখ করো এই প্রশ্নটা খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট নয় কিন্তু দু একুশ সালে কিন্তু কথা হচ্ছে যে তোমাদের যেটা বলার কথা সেটা হচ্ছে কি প্রশ্ন কিন্তু রিপিটেশন হয় যার জন্য কিন্তু প্রশ্নটা ভালো করে দেখে রেখো ডিএনএ ও আর এর জন্য দুটি গঠনগত ও গঠনগত পার্থক্য লেখো চলো তার পরে কোশ্চেনে জীবের প্রকরণ সৃষ্টিতে মিওসিসের গুরুত্ব উল্লেখ করো বৃদ্ধি ও বিকাশের দুটি পার্থক্য লেখো জীবধে কোষ বিভাজনের প্রয়োজনীয়তা কি কোষ বিভাজন ও বৃদ্ধির সম্পর্ক আলোচনা করো কোষে কোষে ক্যারিওকাইনেসিসের পর সাইটো সাইটোকাইনেসিস না ঘটলে কী হবে একটি সমস্যা উদ্ভিদের দেহকোষে ক্রোমোজম সংখ্যা যদি আঠারো হয় তাহলে ওই উদ্ভিদের শস্য নিউক্লিয়াস পুঞ্জরণ কোষ ডিম্বাণু এবং পাতার মেসোবিল কলাকোষের ক্রোমোজম সংখ্যা কত দেখো এটা যে শুধুমাত্র একটা ক্যালকুলেশন সেটা না মনে রাখবে যে এই টাইপসের বিভিন্ন অঙ্কগুলো বা বিভিন্ন জিনিসগুলো তোমাদের দিতে পারে জাস্ট ওই চারটা একটু শিখে নেবে সেন্টোমিয়ারের দুটি বৈশিষ্ট্য লেখো মেটাফেস প্লেট কি সংযুক্তি নিষেকের তিনটি পার্থক্য লেখো জনুক্রমের গুরুত্ব লেখো জননের প্রয়োজনীয়তা লেখো সবস্পক উদ্ভিদের নিষেক পদ্ধতি আলোচনা করো চিত্র সহ এটা একটু প্র্যাকটিস করে রাখবে এবার আমি চলে যাব তারপরে অর্থাৎ ফাইভ মার্কসের যে কোশ্চেনগুলো আসতে পারে তোমাদের প্রথমেই বললাম যে থ্রি বা টু আকারে তোমাদের জয়েন্ট আকারে যে প্রশ্নগুলো আসতে পারে সেই প্রশ্নগুলো তো ফাইভ মার্কের প্রশ্নগুলো কি কি একটু দেখে নাও প্রথম প্রশ্ন উদ্ভিদ ও প্রাণীকোষের সাইটোকাইনিন কাইনোসিসের মধ্যে তিনটি পার্থক্য লেখো দ্বিতীয়টা হচ্ছে সেন্টোমিয়ারের অবস্থান অনুযায়ী ক্রোমোজমের শ্রেণীবিভাগ করো তৃতীয় কোশ্চেন প্রাণীকোষে কীভাবে সাইটোকাইনোসিস ঘটে তার চিত্র চিত্র আলোচনা করো বর্ণনা করো একটি ইউক্যারিয়েটিক ক্রোমোজমের গঠন চিত্র সহ বর্ণনা করো মিওসিস কোষ বিভাজনের সময় ক্রোমোজম সংখ্যা হ্রাস ও ক্রোমাটিডের মধ্যে খণ্ড বিনিময় ঘটে এই ঘটনা দুটির তাৎপর্য কী একটি উদাহরণের সাহায্যে রেখাচিত্রের মাধ্যমে উদ্ভিদের জনুক্রম ব্যাখ্যা করো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন উদাহরণ সহযোগে কৃত্রিম অঙ্গজননের মাধ্যমে উদ্ভিদের জোর কলম সহকলম সম্পর্কে আলোচনা করো স্বপরাগযোগ এবং ইতর পরাগযোগের সুবিধা অসুবিধাগুলি লেখো বৃদ্ধির দশাগুলো কী কী বর্ণনা করো এবং মাইটোসিস ও মায়োসিসের মধ্যে প্রধান তিনটি মায়োসিস কোষ বিভাজনের মধ্যে প্রধান তিনটি পার্থক্য লেখো এই হলো তোমাদের দুটো চ্যাপ্টার মধ্যে যে প্রশ্নগুলো দিয়েছি অনেকেই ভাবছো যে এত প্রশ্ন কেন তো কথা হচ্ছে যে রেজাল্ট করতে গেলে ভালো ভালো নম্বর পেতে গেলে তোমাকে এ কটা কোশ্চেন করতেই হবে সায়েন্স গ্রুপ এখান থেকে শর্ট টাইপের কোশ্চেন অনেক আসে প্রচুর টু মার্কসের কোশ্চেন রয়েছে তার মধ্যে সিলেকশন করে আমি তোমাদের এই কোশ্চেনগুলো দিলাম তো এ কটা কিন্তু তোমাকে পড়তে হবে এর থেকে কম পড়লে তোমার নিজের বিপদ নিজেকেই ডেকে আনতে হবে এটুকু হলো মূল কথা তো আলোচনাটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করো বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করো যারা চ্যানেল নতুন এখনও সাবস্ক্রাইব করনি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে র